ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നോമ്പുത്തോറ വിഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ സാധാ രീതിയിലുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ശരിക്കും ഇഫ്ത ഡിഷ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാൻസിൽ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് കരുതി പിന്നെ നമ്മുടെ തട്ടുകട പേജിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തട്ടുകട പേജ് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് തരും അപ്പൊ ഒട്ടും റിസ്ക് അല്ലാത്ത ഈ ഒരു പണി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തട്ടുകട പേജിലൂടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഈ മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് ചട്ടിപ്പത്തിരി വേവിക്കുന്ന ആ ഒരു സോസ് പാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാനിന്റെ വട്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മൈദ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടമുള്ള സോസ് പാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മൈദ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ എൻ്റെത് കുറച്ച് വലിയ വട്ടമല്ല സോസ് പാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മൈദ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ചെറിയ സോസ് പാൻ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഏലക്കായയുടെ ഒരു കട്ട ഫാൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വിധമുള്ള എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഏലക്കായയുടെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നിർബന്ധം അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവോളം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിലിട്ട് കണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൺസിസ്റ്റൻസി അതേ സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി ആട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിലാകെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതായത് മുക്കാൽ കപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കൂടരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുള ഇതിൽ വെച്ചെങ്ങാണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്താം അപ്പോൾ എൻ്റെ സോസ് പാനിലേക്ക് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലില്ലേ പത്തിരി കേട്ടോ ആവശ്യം വരിക കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്നും ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു വലുപ്പാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സോസ് പാനെ എത്രത്തോളം എന്താണ് വട്ടാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പീസാക്കി എടുത്തുങ്ങാണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിന്നാക്കി പരത്തണ്ട ഒരു ചെറിയ കട്ടിയോട് കൂടി പരത്തിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് നന്നായിട്ട് തിന്നാക്കി പരത്തൂലേ അപ്പൊ അത്രത്തോളം പരത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പൊ അടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പത്തിരി എല്ലാതും അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ പാന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ
अब इन नमुक एट मुट अमु रू मुटे आट नमुक और बौल्ले पोटी बीट चूडाइल मूं वलिए सवाड़ आ चेतक पचमुक मूं वलिए सवाड़ चुदा की अरदाणी और पचमुक अब सवाड़ि एमंट केड़ी को वे वाड़ी वह उड़ू इन नमुक नाइट वहटी अब अंतर वहटी अब निरी कु कूड़ल वेण नि चेरत को मुलग के इतो यापूण मुलग पड़ी चेरत मुलग पड़ी पचमण पोलिदे उपड़ चेरत अमुक रू मुटे चेरकान अब अच्छे उप चेत ओवर आवरदे नमुक वे चेरत वहटी मुलग पड़ी पचमण पा अब नमें मुलग पड़ी पचमण पया नमक मुट उड़ा या वे मसाल चेरको इनको मुटे गरम मसाल अगर मुट मसाल वे पड़ी वेण अद चेरत नमुक नम्बे मुट कुमार चेरु तीय वे वेवीचे अब इन निल इष्टाण मुटे कु मल कूड़ी विदर को फ्लैम ऑफ अब न मुट मसाल रेडी आई इन नमुक बीफ रेडी आक अब इन नमुक नरची मसाल तैयार अब अमेर पान चूड़ा चूड़ा वो और टीसपूण ओल अच्छे नरते मैचल सवाड़ी पचमुक अदिदे चेरत अब नमें सवाड़ नाइट वहन वन अच्छा नाचिका अब इन नमुक और का टीसपूण मुलग पड़ी चेरत ए मुलग पड़ी ना एरवाटो और अलप मजल पड़ी और का टीसपूं गरम मसाल कुछ मलपुड़ी अब इन नमुक नाइट वहटी एड़ा पचमण पोल नाम उप चेक मार उप चेत बीफिले उप बीफ वेवीच चेरती सवाड़े उप चेत मे नमें मुटे मसाल तीर्त व्यत मुटे अधिक मसाल वेलो पशे बीफिले ना मसाल वे अद या आदमे मे पड़ी चेक मे अब पड़ी चेक मे कु सवाड़ मे अल सपेट सपरेट अलगेंगेतु अब इन पचमण अब या ग्राम बीफ वेवीच वाणी या अर टीसपूण मजल पड़ी आवश्यना उपे का टीसपूं गरम मसाल ई मूं इंग्रीडियेंट चेरत अब वेवीच अड़े अब इन सोस पान इधनो ए सोस पान अब कुछ वट कूड़ल अल अब निोस पान एनो अुस चपाती परती प्रत्येक श्रद्धि अब इन सोस पान चूड़ा अंतम चूड़ा वो इे रु टेबू नये आगे जस्ट चुटी को नोण स्टिकि ऐटो बेस्ट नमें इंग्रीडियंस नोक यानिवेर कप पाल नमें मुट 
പിന്നെ നമ്മുടെ പത്തിരി പിന്നെ മുട്ട മസാല പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫും അപ്പോൾ സോസ് പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ഒരു പത്തിരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാലിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാലിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചില്ലേ ആറ് മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചില്ലേ അത് എട് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സോസ് പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കിന് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ തന്നെ നിന്നുകാണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ പാലിൽ മുക്കുന്നതും മുട്ടയിൽ മുക്കുന്നതും കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുമല്ലോ ഞാനിത് അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചുകാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് മസാലയിൽ നിന്ന് പകുതിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ പത്തിരിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം വിടുക കേട്ടോ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിങ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്കാക്കൊന്നും വേണ്ട അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ പത്തിരി എടുക്കുക നമ്മുടെ പാലിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക മുട്ടയിലും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പത്തിരി നമ്മുടെ ബീഫ് മസാലേൻ്റെ ബീഫ് മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ട റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ല അത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പകുതി നമ്മുടെ പത്തിരിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മുട്ടയില് മുക്കുക ഫസ്റ്റ് പാലില് പിന്നെ മുട്ടയില് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട മസാലന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല അല്ലേ അത് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി ബീഫ് മസാല ഫുള്ള് വെച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ പകുതിയും പകുതിയാണ് ബീഫ് മസാല ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ബീഫ് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പത്തിരി പാലിൽ മുക്കി നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ മുക്കിങ്ങാണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ വെച്ചുകൊടുക്കുക ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വന്നു വരുന്നതിങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ എഗ്ഗില്ലേ നമ്മൾ ആറെണ്ണം അടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ എല്ലാ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യൂലല്ലോ അത് നമ്മൾ ബാക്കി ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ മുട്ട മസാല ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി പകുതി എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുട്ട മുട്ടയും വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പത്തിരി എടുത്ത് പാലിലൊന്ന് മുക്കി നമ്മുടെ മുട്ടയിലും ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മുടെ പത്തിരി ആട്ടോ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് പകുതിയും പകുതിയാക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ മുട്ടയും പകുതിയും പകുതിയാക്കുക എന്നിട്ട് ലെയറാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാല് ബാക്കിയുള്ളതില്ലേ അത് നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക ഈ പാല് മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫുള്ളാകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു തട്ട് അടിയിൽ വെച്ചങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിമ് ലോ ആക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മറന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ അടി നല്ല കട്ടിയുള്ള സോസ് പാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇത് അടി അത്ര കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സോസ് പാൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടിയിലൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ അടുപ്പിനും ഓരോ ലെവലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിരിക്കും നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിങ്ങാണ്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് നെയ്യൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വെച്ചങ്ങാണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അടുപ്പ് തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്തങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്ത
ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കത്തി കുത്തി ഇറക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ സുഖം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു